এই পর্বে এবং পরের পর্বে আগ্রার কিছু জায়গার সম্বন্ধে আপনাদের সাথে কথা বলবো কিন্তু তার আগে বোধ হয় মুঘল সাম্রাজ্যের ব্যাপারে কিছু কথা বলে নেওয়া দরকার ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাবর বাবর তার পিতার দিক দিয়ে তৈমুর সম্রাট তৈমুর লংয়ের এবং মায়ের দিক দিয়ে মঙ্গল শাসক চেঙ্গিস খানের সরাসরি বংশধর ছিলেন পনেরোশো ছাব্বিশ সালে পানিপথের বিজয়ের পর বাবরের বাহিনী উত্তর ভারতের অনেকটা অংশ দখল করে নেয় বাবরের পরে বাবরের পুত্র হুমায়ুন সম্রাট হল কিন্তু এই সময় পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ ভারতে বিস্তার লাভ করেনি হুমায়ুনের পুত্র আকবরের সময় থেকে মোঘল সাম্রাজ্য ভারতের বিস্তার লাভ করে আকবর তার দরবারে ধর্মের স্বাধীনতার অনুমতি দেন এবং শাসক সম্প্রদায়ের শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য সহ একটি নতুন ধর্ম দিন ই ইলাহি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার সাম্রাজ্যের সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যগুলো সমাধানের চেষ্টা করেন আকবরের সময় থেকেই মোঘল সাম্রাজ্যে স্বর্ণযুগের সূচনা হয় কিন্তু শোনা যায় যে আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর আফিমে আসক্ত ছিলেন তিনি রাষ্ট্রের বিষয়ে খুব একটা চিন্তা ভাবনা করতেন না বিলাস বাসনেই ব্যস্ত থাকতেন রাষ্ট্রের বিষয়ে অবহেলাই করতেন শাহজাহান মেবারের বিদ্রোহী রাজা রানা অমর সিংকে পরাজিত করেন ও মুঘলদের বর্ষতা শিকারে বাধ্য করেন তিনি দাক্ষিণাত্যে লোধীদের দমন করেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যের সীমা ঠিক রাখতে পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীরকে সাহায্য করেন এতে তার পিতা খুশি হয়ে তাকে পৃথিবীর সম্রাট উপাধি দিয়ে দরবারে স্থায়ী সভ্য করে নেন এরপরে শাহজাহান সম্রাট হওয়ার সময় সেই সময় মুঘল বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দশ লক্ষে উন্নীত হয় এবং একে তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী বাহিনী বলা হতো তাজমহল লালকেল্লা পুরানো দিল্লি প্রভৃতি নির্মাণ শৈলী তাকে প্রিন্স অফ আর্কিটেকচার খ্যাতি এনে দিয়েছে তা সত্ত্বেও ষোলোশো তিরিশ সালে দীর্ঘদিনের যুদ্ধ করার কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা যায় ওই সময় শাহজাহান লঙ্গর নামে এক ধরনের মেকশিফট কিচেন হাজারে হাজারে স্থাপন করে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করেন এরকম লঙ্গরখানার চল এখনও আধুনিক ভারতবর্ষে রয়েছে শাহজাহানের অবদান স্থাপত্য শিল্পে অনস্বীকার্য তবে এইসব স্থাপত্য শৈলী নির্মাণে ব্যয়ভার বরণ করার সময় তিনি শাহী কাজনার দরজা খুলে দিতেন যেন কারিগররা ইচ্ছামতো মজুরি নিতে পারে ফলস্বরূপ ষোলোশো পঁয়ষট্টি সাল নাগাদ মুঘল শাহী খাজনা প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে শাহজাহানের এই খামখালিপনাকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সূচক কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন ঐতিহাসিক শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র উদারপন্থী দারা শিখ ষোলোশো আটান্ন সালে তার পিতার অসুস্থতার ফলে শাসক হন ষোলোশো উনষাট সালে ঔরঙ্গজেব দারাকে পরাজিত করেন এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন শাহজাহান তার অসুস্থতা থেকে তখনও সম্পূর্ণ পুরোপুরি সুস্থ হলেও দারা এবং ঔরঙ্গজেবের মধ্যে সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ হয়েছিল অবশেষ ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে বসেন এবং শাহজাহানকে গৃহবন্দী করে রাখেন ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে সাম্রাজ্য আরও একবার রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করেছিল এবং এটি বিশ্বের জিডিপির এক চতুর্থাংশের বেশি বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছিল কিন্তু তার সরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা বিশাল বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল ঔরঙ্গজেব দক্ষিণ এশিয়ার একটি বিশাল অংশকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সাম্রাজ্য বিস্তার করেন এবং দাক্ষিণাত্যের দীর্ঘ এবং ব্যয়বহুল বিজয় ঔরঙ্গজেবকে ঘিরে থাকা সাফল্যের আভাকে ভীষণভাবে হ্রাস করেছিল সতেরো শত শতকের শেষের দিকে আভিজাতরা সাম্রাজ্যের যুদ্ধের জন্য বাহিনী জগতে ক্রমবর্ধমান অনিচ্ছুক হয়ে ওঠে সেই সময় থেকেই সত্যি বলতে কি মোঘল সাম্রাজ্যের ক্ষয় আরম্ভ হয় মোঘল সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের কথা আমরা সবাই জানি তিনি কিভাবে ইংরেজরা হাতে বন্দি হয়েছিলেন তাও আমরা জানি সে অত্যন্ত বেদনার ইতিহাস যাই হোক এখানে ইতিহাস নিয়ে একটু কথা বললাম এর সঙ্গে 
আরেকটা কথাও বলে নেওয়া দরকার ইতিহাস সবসময় তর্ক তৈরি করে বিতর্ক তৈরি করে এক একজন ঐতিহাসিক এক এক রকম কথা বলে অন্য ঐতিহাসিকরা অন্যভাবে কথা বলে আমি যেটুকু পেরেছি জোগাড় করতে পেরেছি ইনফরমেশান আপনাদের জন্য হতে হতে ভুল থাকতে পারে আবার ঠিকও হতে পারে কিন্তু মোটামুটি এটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য আপনাদের সামনে এটা উপস্থাপনা করলাম এবার আসুন আসা যাক মূল পর্বে পনেরোশো একাত্তর থেকে পনেরোশো পঁচাশি অবধি সম্রাট আকবর ফতেপুর সিক্রি শহরটিকে মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী ঘোষণা করে কিন্তু পরে তা বাতিল করে কারণ জলের অভাব ষোলোশো সালে শহরটি সম্পূর্ণরূপে বর্জিত করা হয় ফতেপুর সিক্রি নামটির উৎপত্তি হয় সিক্রি নামের গ্রাম থেকে যেটি এখানে আগে অবস্থান করত ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খনন কার্য থেকে জানা যায় যে এখানে আগেই মানুষ বসবাস করত আকবর এখানে রাজধানী স্থাপন করার আগে অনেক আগে থেকেই মানুষ বসবাস করছিল এখানে যাই হোক সম্রাট বাবরও ফতেপুর সিকরি খুব পছন্দ করতেন তাই সৈন্যরা এখানকার শুক্রি ঝিলের জল ব্যবহার করত তাই বাবর জায়গাটার নাম দিয়েছিলেন শুক্রি বাবর শুক্রিতে বিনোদনের জন্য ব্যবহার করতেন এবং এর সীমান্ত অঞ্চলে মহারানা সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করেছিলেন আগে এখানে শেখ সেলিমের বাসস্থান ছিল পনেরোশো উনষাট সালে আকবর পুত্র জাহাঙ্গীরের জন্ম হয় এখানে যে শেখ সেলিমের আশীর্বাদে জাহাঙ্গীরের জন্ম হয়েছিল বলে মনে করা হয় তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আকবর এখানে একটি ধর্মীয় প্রাঙ্গণে নির্মাণ করে জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় জন্মদিনের পর আকবর এখানে একটি প্রাচীর ঘেরা শহর এবং এক বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করেন পনেরোশো তিহাত্তর সালে আকবর আকবরের গির্জার বিজয়ের পর শহরটির নাম হয়ে যায় ফতেপুর সিকরি মানে বিজয়ের শহর মূল প্রবেশদ্বারটি বুলন্দ দরওয়াজা নামে পরিচিত চললাম ফতেপুর সিকরি দেখতে এই পথ দিয়ে ঢুকতে হয় এখানে টিকিট কাউন্টার আছে কিন্তু এখন সেটা বন্ধ এখন অনলাইনে টিকিট কাটতে হয় কিউআর কোড স্ক্যান করে অনলাইন পেমেন্ট করে টিকিট কাটার ব্যবস্থা আছে ঢোকা মাত্র নজরে পড়ে দেওয়ানি আমে এই দেওয়ানি আমে আম জনতার জন্য সম্রাট ওইখানে বসে আম জনতার কথা শুনতেন তাদের অভাব অভিযোগের কথা সম্রাট এখানেই বসে শুনতেন সে আম জনতার কথা শুনতেন বলেই এই জায়গাটার নাম দেওয়ানি আম এখানে সম্রাট বসতেন তার মন্ত্রীদের নিয়ে চারপাশে যে বারন্দার মতো দেখা যাচ্ছে ওখানে জনতা বসত তাদের অভাব অভিযোগ জানানোর জন্য বলা যায় তখনকার দিনে পার্লামেন্ট এর নাম দেওয়ানি খাস এখানে সম্রাট তার মন্ত্রীদের নিয়ে গোপন সভা করতেন যে পিলারটি দেখা যাচ্ছে এর উপরে সম্রাট আকবর বসতেন আর চারপাশে এই যে বারন্দা মতো এগুলোই তার মন্ত্রীরা বসছেন এখানেই গোপন সমস্ত সভা হতো এটা দেওয়ানি খাসের ভেতরটা এই পিলার দেখুন লোটাসের মতো একটা কাজ করা আছে এই পিলারটারও একটা বৈশিষ্ট্য আছে পিলারটাকে সর্বধর্ম সমন্বয় বলা যায় এই পিলারটার নিচে এটা অমর খৈয়ামের সৃষ্টি একদম উপরে লোটাস তার নিচে এটা পার্সিয়ান স্টাইলে তারপর খ্রিস্টান স্টাইলে তার নিচে অমর খৈয়ামের সৃষ্টি যিনি আমার কবিও ছিলেন পাঞ্চমহল একটা বৌদ্ধ মন্দিরের আকারে তৈরি এর উপরে যোধাবাই চাঁদ দেখে ব্রত পালন করতেন মুসলিম ওয়াইফ আকবরের তিনি ঈদের চাঁদ দেখে ব্রত করতেন এখানে মোট একশো ছিয়াত্তরটা কলম আছে এর সামনে লেডিস হোস্টেল এবং লাইব্রেরি আছে পাঁচমহলের সামনে এই জায়গাটার নাম অনুপতলা 
এর মাঝখানে যে ঘেরা জায়গাটা দেখা যাচ্ছে যেটার উপর একটা বেদি আছে শোনা যায় এখানে তানসেন ও বৈজু বাউরার গানের লড়াই হতো এবং তানসেন এখানে গান গিয়ে আগুন জানিয়েছিল ঠিক পেছনেই যে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে তারা একদম উপরে শোনা যায় আকবর থাকতেন যদিও এখন এখানে ঢুকতে যায় না বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন মানুষ আমরা মানুষরা বিভিন্নভাবে নষ্ট করছি ইতিহাসকে সেই জন্য এখন আর ঢুকতে যাওয়া হয় না শিশমহল এখানে আকবরের মুসলিম পত্নী এখানে থাকতেন দেয়ালে যে খুব খুব করা আছে ওখানে মোমবাতি জ্বালানো হতো সারা ঘরটা অদ্ভুত সুন্দর একটা আলোয় পড়ে যেত আর উপরের দিকে ছাদে ডায়মন্ডের ডিজাইন করা আছে সে ডিজাইনে এই আলোগুলো বিচ্ছুরিত হতো এই যে এই ডিজাইনগুলো আর নিচে কিছু পাখির ছবি আছে সেখানে মাথা নেই পাখি থেকে ওখানে ডায়মন্ড বসানো থাকত ইংরেজরা ওই ডায়মন্ডগুলোকে খুলে নিয়ে গেছে খুব সভ্যজাত তাই তারা ডায়মন্ডগুলোকে খুলে নিয়ে গেছে শিশমহলের বাইরের দেয়াল এখানে পার্সি ডিজাইন আছে আর নিচে শাড়ি ডিজাইন আছে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন আঁকবার পছন্দ করছেন আর এখানে দেখুন পদ্ম ফুলের মানে লোটাসের যে ডিজাইন সেগুলো দেখা যাচ্ছে তো অসাধারণ সব কাজ তখনকার দিনে ভারতবর্ষ যে কত উন্নত ছিল স্থাপত্য শিল্পে তার নিদর্শন আমাদের ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে কোনো জায়গা বাদ নেই সব জায়গায় কিছু না কিছু ভাবে অলঙ্কৃত এটা ছিল আকবরের যে খ্রিশ্চান পত্নী ছিলেন তার বাসস্থান মারিয়ামে এটা হচ্ছে যোধাবাইয়ের কিচেন আর যোধাবাই হিন্দু পত্নী ছিলেন তিনি নিরামিষ ছিলেন তাই নিরামিষাসি থাকার জন্য তার জন্য আলাদা রান্নাঘর ছিল আর উপরে দেখুন ঝুঁকর কিছু ডিজাইন আছে শোনা যায় যে রাধুনির রান্না তার পছন্দ হতো তাকে ওই ধরনের একটা ঝুঁক সোনার ঝুঁক দিন পাওয়া দিতেন যোধাবাইয়ের কিচেনের ভেতরের অংশ এখন অযত্নে অবহেলায় পড়ে আছে যোধাবাইয়ের প্যালেস পাশে রান্নাঘর দেখা যাচ্ছে এর ঠিক মাঝখানে একটা ঘরে যোধাবাই থাকত সেটা ছিল তার স্বয়ংপক্ষ যোধাবাই সঙ্গে করে কৃষ্ণের মূর্তি নিয়ে এসেছিলেন আর এই হচ্ছে সে কৃষ্ণের মূর্তির মন্দির এই মন্দিরে তিনি কৃষ্ণের মূর্তিকে পুজো করতেন পুরো আর্কিটেকচারটাই রাজস্থানি আর্কিটেকচার তার সঙ্গে একশো দশজন দাস দাসে থাকতো তাদের নিচে তারা থাকার ব্যবস্থা ছিল আর মন্দিরের দুপাশে দুটো বাড়ি আছে একই রকম দেখতে ছমাস একটা বাড়িতে শীতকালে আর ছমাস আর একটা বাড়িতে গরম বা বর্ষার সময় থাকতেন একটা বাড়ি দক্ষিণ মুখ্য সুতরাং গরমকালে তার আরাম পেতেন তিনি এবং মাঝখানে একটা তুলসী মঞ্চ আছে যদি এখন আর তুলসী গাছ নেই বীরবলের বাসস্থান আকবরের নবরত্নের মধ্যে একজন ছিলেন বীরবল তার বুদ্ধিমত্তায় আকবর মোহিত হয়েছিলেন তাই তাকে এই বাসস্থান দিয়েছিলেন জামা মসজিদ আকবর পনেরোশো একাত্তর থেকে আনুমানিক পনেরোশো চুয়াত্তরের মধ্যে এই মসজিদ তৈরি করেন তার ধর্মীয় গুরু সেলিম চিস্তি সম্মানে আকবর এই মসজিদ তৈরি করেন ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় মসজিদগুলোর মধ্যে একটা সেলিম চিস্তি সমাধিটি ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম সেরা নিদর্শন যা পনেরোশো আশি থেকে পনেরোশো একাশি সালে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে করা হয় আকবর সুফি সাধক সেলিম চিস্তির সমাধিস্থল স্থাপন করেন সুফি সাধকের প্রতি শ্রদ্ধার চিহ্ন হিসাবে যিনি আকবরের পুত্রের জন্মের ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন 
সুফি সাধকের নাম অনুসারে যুবরাজের নাম রাখা হয় সেলিম এবং পরে তিনি জাহাঙ্গীর নামে পরিচিত হন যিনি আকবরের পরে মুঘল সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেছিলেন ষোলোশো এক খ্রিস্টাব্দে আকবর এটি তৈরি করেন বুলন্দ শব্দের অর্থ মহান বা উচ্চ অর্থাৎ এর অর্থ মহান দাঁত গুজরাট জয় উপলক্ষে সম্রাট আকবর এটি নির্মাণ করেন ফতেপুর সিক্রি মহলের প্রবেশের এটি মূল দ্বার অপর আরেকটি দ্বারের নাম বাদশাহী দরওয়াজা এই দরজাটির কাঠামোটি লাল ও হলুদ বেজে পাথরে নির্মিত এর গায়ে আবার সাদা কালো মার্বেল দিয়ে নকশা করা আছে এটি মাটি থেকে প্রায় চুয়ান্ন মিটার লম্বা দরজা পর্যন্ত পৌঁছাতে বিয়াল্লিশটি সিঁড়ির ধাপ উঠতে হয় দরজার পাল্লাগুলো কাঠের কারুকার্য করা আছে দরজার মাথার এক সারি প্যারাপেট আর তার পেছনে তিনটে ছত্রি রয়েছে দরজার উপরে ছাদে সামিয়ানা হিসাবে হয়তো এগুলো ব্যবহার করা হতো খিলানটি মূলত তিনটি দ্বার বর্তমান যেগুলো গায়ে কারুকার্য করা এবং এর উপর তিনটি করে দ্বার মুখ করা দরজার পূর্ব দিকের খিলানের গায়ে পার্শ্বলিপিতে আকবরের গুজরাট জয়ের কথা লেখা আছে মুঘল স্থাপত্যে তৈরি মূল খিলানটির গায়ে লেখা লিপি থেকে আকবরের উদার ধর্মনীতির পরিচয় পাওয়া যায় মূল দাঁতটির গায়ে খোদাই করা লেখাটির অর্থ হল পৃথিবী একটি সেতু মাত্র এর উপর দিয়ে পার হয়ে যাও কিন্তু এখানে স্থায়ী বাসা বাঁধতে যেও না কেউ হয়তো অনন্তকাল এখানে থাকতে চাও কিন্তু এই জীবন এক ঘন্টার বেশি স্থায়ী নয় তাই বাকি জীবনটা ঈশ্বরের প্রার্থনা করে কাটা ফতেপুর সিক্রি দেখা শেষ হল এবার যাব আকবর টং দেখতে এই দরজাটার নাম ছিল সেরামি দরওয়াজা তখনকার দিনে মানুষ দীর্ঘকায় হতেন আর এই দরজা দিয়ে ঢুকতে গেলে মাথা নিচু করে ঢুকতে হতো তখনকার সম্রাটরা নিজে সমাধিস্থল নিজেরাই তৈরি করে যেতেন সেই হিসাবে ষোলোশো দুই সালে আকবর নিজে সমাধিস্থল তৈরি করা শুরু করেন কিন্তু ষোলোশো পাঁচে তিনি মারা যান ষোলোশো পাঁচ পর্যন্ত লাল পাথরের যে অংশটা দেখা যাচ্ছে ওই পর্যন্ত তিনি তৈরি করতে পারেন এরপর জাহাঙ্গীর সাদা পাথরে বাদ বাকিটা সম্পূর্ণ করেন সেটা করতে ষোলোশো তেরো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লাগে তখনকার দিনে এটা পনেরো লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল এই সমাধিস্থল তৈরি করতে স্থলে পৌঁছানোর আগে যে গেটটা আমরা দেখলাম তার ভেতরের জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন চিত্রকলা আছে এই যে হলুদ রঙের যে অংশগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো একসময় সোনা দিয়ে মরা থাকত তার মধ্যে হিরে জহরত মণি মাণিক্য গাঁথা থাকত মোগল সাম্রাজ্যর পতনের পরে বা প্রায় শেষ দিকে যখন মোগল সাম্রাজ্যের আর সেই গরিমা নেই সেই সময় জাঠেরা এই জায়গা আক্রমণ করে এবং এবং আগুন ধরিয়ে দেয় আগুন ধরিয়ে শোনে যায় এই সমস্ত সোনা গড়িয়ে নিয়ে চলে যায় এটি হচ্ছে সমাধিস্থলে ঢোকার রাস্তা এরপরে ছবি তোলা নিষেধ তাই আর ছোপাতে দেওয়া যায় না আজকের মতো ফিরতে হবে আজকের পর্ব এখানে শেষ করছি বাকিটা পরে বলা যাবে যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন আর যদি ভালো লাগে আরও ভালো লাগে তাহলে শেয়ার করবেন